सो गाइज गुड आफ्टरनून असलम से फ्रेंड्स को वेलकम करता है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल मेक मनी ग्रुप पर फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि मैं फॉरेक्स फंडामेंटल पे स्टडी कर रहा हूँ और इन शाला तला बहुत जल्दी उसके ऊपर वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ तो आप ये चीज़ समझ लो कि मैंने वो सीरीज़ अलहमदिल्ला स्टार्ट कर दिया और इन अपनी ओर से पूरी कोशिश करूँ कि आपको हर एक चीज़ फंडामेंटल के जरिए समझ में आ सके क्योंकि ऑब्वियसली आपको क्रिप्टो को ऑलमोस्ट सभी चीज़ पता चल चुकी है जो लोग क्रिप्टो में ट्रेडिंग करें टेक्निक एनालिसिस का पूरा सीरीज़ हमने अपडेट किया ठीक है जिसको पता नहीं है वो लोग ईजिली जाकर देख सकते हैं प्ले के अंदर जहाँ पर उनको पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ पर रेडीमेड मिल जाएगा ठीक है प्ले के अंदर आपको पूरा कंटेंट है प्राइस एक्शन है इंचों में फॉरेक्स है ठीक है वॉट इज वॉट इज फॉरेक्स यानी बेसिक्स जो कंसेप्ट रहेगा फॉरेक्स के अंदर वो मैंने यहाँ पर पूरा अपडेट किया हो आप अगर नीचे देख रहे हो तो बेसिक्स एडवांस और इंटरमीडिएट लेवल्स है जहाँ पर मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा का पूरा टेक्निक एनालिसिस का सीरीज है ठीक है यानी इतना मैं आपको बोल सकता हूँ कि एक भी ऐसी कोई चीज़ छुट्टी नहीं है जिस जो कि आपको आ, नहीं मालूम हो या मतलब आपके ट्रेडिंग कैरियर में आपको यूज़ होने वाले बट मैंने आपको बताया नहीं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं सब कुछ यहाँ पर चीज़ अवेलेबल है तो जो लोगों के पास पैसा नहीं है तो फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर सीख सकते हैं और जो लोग पर्सनली मुझे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नंबर आ रहा है तो मुझे पर्सनली कॉल करो स्काइप के ऊपर वन टू वन ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट है तो आप मुझे मैं आपको पर्सनली ट्रेनिंग दूंगा पर जिसके पास पैसा नहीं किसके पास पैसे का प्रॉब्लम है तो प्ले के अंदर वही चीज़ पूरा अपडेट है तो जाकर आप सीख सकते हो खैर आज के इस वीडियो में हम जो बात करने वाले पहले उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं आपको यहाँ पर टेलीग्राम का आइडिया मिल जाएगा वॉल स्ट्रीट फॉरेक्स स्कूल जो कि फॉरेक्स के रिलेटेड कंटेंट आपको पोस्ट मिलेगा तो उसको आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो इस कंटेंट में क्या मिलने वाला यू विल लर्न वॉट टू फोकस ऑन वैन ट्रेडिंग फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पर स्पेशल ट्रेडिंग फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड ये है क्या फॉरेक्स के रिलेटेड आपको क्या फोकस करना है इस वीडियो के सेशन होने के बाद आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा हाउ टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट ऑफ फंडामेंटल अनाउंसमेंट एंड हाउ दे कैन मेक यू मनी सिंपल सा चीज़ है यहाँ पर जो लोग फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो अच्छा ना कोई मूवमेंट मिल जाता है मतलब टेक्निकली कुछ और होता है बट मार्केट उस उसको फेल करके कुछ और डायरेक्शन में मूवमेंट मिल जाता है तो ये बेसिकली कुछ फंडामेंटल न्यूज़ अनाउंस होती है और उसके कारण ये मोमेंट चेंज होता है तो वो कैसे कौन से न्यूज़ रहेगा वो न्यूज़ को कैसा फोकस करना है ये आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे लेकिन कौन से कौन से पॉइंट होंगे जो कि आपको प्रॉफिट गेन कर सकते हैं इंशाल्लाह इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो यहाँ पर देखने वाले वो यहाँ पर देखेंगे ऑलमोस्ट यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ द वेरियस न्यूज सोर्सेज इन फॉरेक्स जो न्यूज सोर्सेज रहेंगे आने वाले वीडियोज में हम कम्प्लीट करेंगे यू विल लर्न द मेन टूल्स यूज बाई सेंट्रल बैंक टू मेंटेन द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और बेसिक बात है मेन जो रोल यहाँ पर इन्वॉल्व होने वाला है बेसिक बात है अगर हम करेंसी मार्केट पर ट्रेड करें तो करेंसी मार्केट जो वर्क करती है हर एक कंट्री के सेंट्रल बैंक से वर्क करती है और वो उसको मेनटेन किस तरह करती है कौन से न्यूज पोस्ट करती है वो कौन से न्यूज पर ज्यादा मेनली फोकस करती है वो उस पर हम बात करेंगे एंड यू विल लर्न द मेन टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक इंडिकेटर जो कि मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है इंडिकेटर के रिलेटेड यहां पे जो वर्ड है वो न्यूज के रिलेटेड है यानी आपको मेनली इकोनॉमिक में जो भी न्यूज होता है कैसा क्या आएगा तो किस तरह आपको फोकस करना है क्या सीखने को मिलेगा किस किस टाइप का न्यूज होता है मार्केट में तो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के बाद समझ में आ जाएगा थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा भाई साहब सभी से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतना कंटेंट मिल रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है आपको वीडियो को लाइक करना है एटलीस्ट हम एम करते हैं कि इस वीडियो पे एटलीस्ट हमको 300 लाइक्स होने और एटलीस्ट 100 प्लस कमेंट्स चाहिए और यार प्लीज वीडियो को शेयर करो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ट्विटर फॉरिक्स ग्रुप जो भी आपको मिल रहा है सोशल मीडिया अकाउंट्स अपने फ्रेंड्स और फैमिली सबके साथ चैनल को शेयर करता है कि अपनी कम्युनिटी को इंक्रीज मिले मैं एक ऐसा चैनल बनाना चाहता हूँ जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिले जो कि आपको पैसा देने के बाद भी कहीं पर और नहीं मिल मिल सकती है तो वो टोटल आपको यहाँ इस चैनल पर मिलेंगे तो प्लीज चैनल को ग्रो करने में हेल्प करो ठीक है इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है बाहर उसको थोड़ा सा अवॉइड करो उस नॉइस को थोड़ा सा अवॉइड कर दो ठीक है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो एवरी कंट्री हैज अ सेंट्रल बैंक दैट मैनेज द मेनेटरी पॉलिसी मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ दैट कंट्री और बेसिक बात है हर कंट्री में अपना एक सेंट्रल बैंक होता है ठीक है सेंट्रल बैंक हर एक कंट्री में हमको देखने को मिलता है जो कि मैनेज करता है मॉनिटरी पॉलिसी को जो कि कंट्री के रिलेटेड होता है फंक्शन क्या होता है फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इज टू मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सेंट्रल बैंक का मेन जो रोल यहाँ पर हमको देखने को मिलता है वो ये होता है कि वो इकोनॉमिक को मेंटेन करता है अब आप ये बोल रहे होंगे सर आप इकोनॉमिक क्यों स्टार्ट कर दिए क्योंकि ऑब्वियसली बात है फंडामेंटल एनालिस
The central bank then, based on the state of economy, implement various changes in monetary policy such as rising and decreasing interest rates. Obviously, बात है अगर मान के चले central banks कुछ कुछ उसको कुछ report पता चला है तो उसमें जो changes लाती है तो वो ऑब्वियसली पता है क्योंकि मार्केट को वो स्टेबल स्टेबल देना चाहती है एक स्टेबिलिटी देना चाहती है सेंट्रल बैंक जो कंट्री को एक स्टेबिलिटी देना चाहती है तो उसके रिलेटेड जो चेंजेस वो करती है तो वो इंटरेस्ट रेट में राइजिंग या डिक्रीजिंग कर काम करती है जहां पर इसके कारण क्या होता है मार्केट में एक प्रॉपर बैलेंसिंग बना रहता है यानी कंट्री के हद तक जो प्रॉपर एक बैलेंसिंग हमको देखने को मिलता है एवरी मंथ देयर आर सेवरल फंडामेंटल अनाउंसमेंट और न्यूज रिपोर्ट्स ठीक है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स रिलीज देर आर ऑल्सो कॉल आर रिस्क इवेंट यहाँ पर हर मंथ को कुछ ना कुछ न्यूज आता है अब हर एक कंट्री के हिसाब से क्योंकि हम अभी करेंसी मार्केट की बात करें जितने वर्ल्ड वाइड कंट्रीज है तो हर एक कंट्रीज का न्यूज आएगा तो वो न्यूज में हमको कुछ अनाउंसमेंट मिलती है और उस अनाउंसमेंट के बेस के ऊपर हमको मार्केट के अंदर मूवमेंट देखने को मिलता है जिसको रिस्क इवेंट भी कहा जाता है जो न्यूज़ की यहाँ पर न्यूज़ रिपोर्ट की बात करें उसको इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कहा जाता है तो वो कुछ अनाउंसमेंट हो जिसको हम नजर रख सकते हैं जहाँ पर हमको कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा ठीक है सम हैव हग इम्पैक्ट ऑन द मार्केट एंड कॉज मेजर मूवमेंट इन प्राइस वाइल अदर हैव अ स्मॉल इफेक्ट ऑन द मार्केट एंड विल नॉट अफेक्ट मच प्राइस मूवमेंट कुछ न्यूज ऐसे होते हैं जहां पर आपको एक बड़ा सा इंपैक्ट देखने को मिलता है और कुछ न्यूज कुछ इवेंट्स कुछ इकोनॉमिक न्यूज इस तरह होते हैं जहां पर आपको कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलता जैसे कि आपको चार्ट यहां पर दिख रहा है मोस्ट वॉलेटाइल न्यूज रिपोर्ट एज पर द गूगल मैंने सर्च करके निकाला हो तो यहां पर आप देख सकते हो कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो किया है उन्होंने जो एक न्यूज टाइप होता है ठीक है मे बी ये थोड़ा फिलहाल आपको समझ में आएगा कौन सी न्यूज है एन ठीक है एन जो न्यूज होता है एफ ओ एम सी होता है ट्रेड बैलेंस होता है सी होता है रिटेल सेल होता है ठीक है तो कुछ मेनली जो ज्यादा वर्टाइल होता है मार्केट में वो न्यूज मैंने पिकअप किया हो तो एन जब भी न्यूज आता है तो मार्केट का ऑलमोस्ट वन वन फोर्टी पीस तक हमको चेंजेस देखने को मिलता है एफ ओ की अगर हम बात करें तो फोर्टी सिक्सटी पीस तक देखने को मिलता है ट्रेड बैलेंस भी आपको सिक्सटी पीप्स तक सी आपको फोर्टी से थर्टी पीप्स या सिक्सटी पीप्स तक और रिटेल सेल्स का जो न्यूज आता है तो उसके अंदर आपको जो मूवमेंट देखने को मिलता है 60 टू 80 पिप्स ऑन एन एवरेज आपको देखने को मिलता है तो यानी आप इस ये न्यूज के बारे में आने वाले वीडियोस में पूरा बात करने वाला आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि एन क्या है एफ क्या है ट्रेड बैलेंस क्या है कैसे उसको कैलकुलेट होगा वो न्यूज का इफेक्ट कैसा रहेगा वो न्यूज कहां पर आने वाला है इनशाला उतार आने वाले वीडियोस में सब कुछ कवर होगा बट उसके लिए आपको पहले टारगेट कंप्लीट करना होगा वो टारगेट सिंपल सा है आपको थ्री प्लस लाइक्स इस वीडियो पर देना होगा और एटलीस्ट हंड्रेड प्लस कॉमेंट्स इस वीडियो पर देना पड़ेगा और वीडियो को शेयर करना होगा तभी मैं आगे वीडियोस और अच्छी तरीके से बना सकूंगा तो प्लीज थोड़ा सा हेल्प करना है यार पैसा नहीं मांग रहा हूँ सिर्फ लाइक और कमेंट करना है ठीक है यहाँ पर अगर आपके सामने चार्ट दिख रहा है जहां पर आपको कुछ टाइम्स दिखाई दे रहे हैं अगर आप यहां पर देख रहे हो टाइम ई एस टी है ठीक है ईएस टाइम जोन के हिसाब से टाइम यहां पर बताया जा रहा है कुछ न्यूज यहां पर मार्केट में आती है करेंसी के हिसाब से पर्टिकुलर कंट्री के हिसाब से अगर मैं यूएस की बात करूं तो 8:30 थर्टी टू टेन ओ तक यहां पर न्यूज पोस्ट किया जाता है मॉर्निंग टाइम में जापान की बात करूं तो मतलब ये ई एस टी टाइम के हिसाब से बता रहा है मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में ये भी बताऊंगा कि किस तरह आपको इंडिया टाइम पर इस टाइम को सेट करना है ताकि आपको पता चल सके कि इंडिया टाइम में कौन से टाइम पर न्यूज आ रहा है और ताकि आप उस इवेंट बेस के ऊपर ट्रेडिंग कर सके अगर आप ट्रेडिंग में हो तो बहुत से लोग आपने उनके मुझसे सुना होगा कि वो इवेंट ट्रेडर है तो ऑब्वियसली वो मंथ में हर मंथ में जो भी न्यूज आता है उसको मॉनिटर करते हैं और न्यूज के बेस के ऊपर क्योंकि मैंने आपको जैसा पिछले चार्ट पर बताया हो कि मार्केट में सिक्सटी वन सिक्सटी एट्टी पिप्स का मूवमेंट मिलता है पर्टिकुलर न्यूज के कारण तो वो उस मोमेंट में अपना ट्रेड लेकर उस ट्रेड को क्लोज करते हैं तो हम भी इस तरह इंशाल्लाह इनशाला ट्रेड करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर लेकिन वो न्यूज का टाइमिंग कैसा क्या रहेगा तो इस सामने आपको चार्ट है आप चाहो तो उसको लिख कर रख सकते हो ताकि आपको इन फ्यूचर काम आ सके मेजर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऐसे कौन से इंडिकेटर्स होते हैं जिसकी मदद से हमको पता चलेगा कि ये न्यूज आ रही तो इसका इफेक्ट ये हो सकता है ये कितना इफेक्ट इसका आने वाले टाइम पीरियड में हो सकता है या नॉर्मली जो सेंट्रल बैंक देखती है तो वो कौन से इंडिकेटर्स को देखती है यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा ठीक है सबसे पहला जो इंडिकेटर हमारे पास होता है सेंट्रल बैंक के लिए तो वो होता है प्रोडक्शन एनीथिंग दैट द कंट्री मेक्स थ्रो दिस इंडिकेटर्स द सेंट्रल बैंक कैन सी वेदर द कंट्री इज बींग प्रोडक्टिव और नॉट सेंट्रल बैंक इस रिपोर्ट से यह मालूम पड़ता है कि प्रोडक्शन को देखकर वो ये अंदाजा लगाते कि फिलहाल कंट्री प्रोडक्टिव है या नहीं है तो एक जो मेनली इंडिकेटर हमारे पास ये सेंट्रल बैंक के लिए जो अवेलेबल है वो है प्रोडक्शन सेकंड होता है जियोपॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल जो होता है नॉन नॉन इकोन
यानी जियो पोलिटिकल एक ऐसा सेशन है मेजर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के अंदर जहाँ पर गवर्नमेंट या जो सेंट्रल बैंक नज़र रखती है तो वो जियो पोलिटिकल इंडिकेटर्स है जिसके अंदर जियो पोलिटिकल इंडिकेटर्स में यानी अगर आप नज़र रखना चाह रहे हो जहाँ पर अंदाजा ले सकते हो तो गवर्नमेंट जब भी चेंज होती है या वार्स होता है ठीक है तो उस टाइम भी आपको जियो पोलिटिकल में कुछ ना कुछ अप डाउन देखने को मिलता है जो कि फिर आपको मार्केट मूवमेंट देखने को मिल सकता है एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए कोई कंट्री में गवर्नमेंट चेंज हो गई तो उसकी जो पर्टिकुलर करेंसी उसके अंदर फ्लक्चुएशन आता है तो उस फ्लक्चुएशन के बेस के ऊपर भी हम ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि वो फंडामेंटल न्यूज़ है तो यहाँ पर मेजरली जो इकोनॉमिक इंडिकेटर यूज़ किए जाते हैं सेंट्रल बैंक की ओर से उसके ऊपर हम फोकस करें तो पहला था प्रोडक्शन सेकेंड है जियो पोलिटिकल और थर्ड यहाँ पर है ग्रोथ ग्रोथ इज़ द कंट्री ग्रोइंग ग्रोथ इज़ द कंट्री ग्रोइंग इज दर एन ओवरऑल इंक्रीज इन अ प्रोडक्शन यहाँ पर कंट्री मेजर करती है कि जो कोई सपोज इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है ग्रोथ कैसा हो देखते हैं कि कंट्री में जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको कैलकुलेशन करके बेस के अनुसार वो हमको बताती है और जो लास्ट है वो है इन्फ्लेशन हाउ द कॉस्ट ऑफ गुड्स आर सर्विस एंड सर्विसेज आर मूविंग इन्फ्लेशन नॉर्मली बाय एंड सेलिंग प्राइस से होता है यानी पर्टिकुलर जो चीज़ होता है कोई प्राइस बढ़ रहा है कम हो रहा है उस दौरान इन्फ्लेशन जो होता है तो उसको भी सेंट्रल बैंक नजर रखती है यानी देखती है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस है वो किस तरह मूवमेंट ले रहा है ऐसा कुछ गवर्नमेंट नजर रखती है तो मतलब मेन जो मेजर इंडिकेटर्स है जो कि सेंट्रल बैंक नजर रखती है सबसे पहला प्रोडक्शन जियो पोलिटिकल ग्रोथ और लास्ट वाला है इन्फ्लेशन सब कुछ न्यूज़ को कैसा मॉनिटर करना है किस तरह उसको देखना है इन शाला तला आने वाले वीडियोज़ पर हम पूरी तरीके से कवर करने वाले उम्मीद है आपको वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिले अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन तो प्लीज़ कॉमेंट कीजिए क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है और मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं इतना मेहनत करके कंटेंट बना रहा हूँ तो एटलीस्ट आपको उसका वैल्यू मिले आपको वो समझ में आए कि एक्जैक्टली मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हो इन शाला तला नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो और आगे शेयर करना ना बोला एटलीस्ट एमिंग करें थ्री हंड्रेड लाइक्स का और हंड्रेड कमेंट्स का तैयारी इतना तो कर ही सकते हो इतना कंटेंट मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट तो यार थोड़ा बहुत तो मेहनत करना चाहिए आई थिंक ठीक है कोई भी क्वेश्चन हो कॉमेंट करिए इन शाला तला नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरीके से कवर अप करने की कोशिश की जाएगी सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो असलम अल्लाह हाफिज़ जय हिंद